ఆవేశం ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది మీకు సో ఈ స్టెప్స్ నేను ఇది మీకు అందరికీ పంపించడం జరుగుతుంది మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా ఇది పెట్ ఇది పెట్టేస్తారు సో ఫస్ట్ నేను మళ్ళీ ఒకసారి స్టెప్స్ చెప్తున్నాను వినండి రేపు వీటి మీద ఎగ్జామ్ ఉంటుంది యూ టు పాస్ దిస్ ఎగ్జామ్ దెన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ద రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఆఫ్ అవర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ దట్ ఈస్ విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎల్లుండి నుండి మనకు మీకు వేరే ఐడి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ప్రొవైడ్ చేస్తాం మేము ఆ వేరే ఐడి నుండి జాయిన్ కావాలి సో ఫస్ట్ మీరు స్టెప్ చెప్పండి ఇక్కడ ఎవరైనా ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశారా ఎంతమంది క్రియేట్ చేశారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మీరు ఆ లింక్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ వెరీ గుడ్ నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా అందరికి బ్రేక్ అవుతా మీకు అవుతుంది రైట్ నేను మళ్ళీ ఒకసారి నేను చెప్తాను కొంతమందికి ఈ క్లారిఫికేషన్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఆ వెరీ గుడ్ మీరు డిలీట్ చేయడమే బెటర్ ఓకే రైట్ సో మనం ఫస్ట్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా జాయిన్ ఏడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్ రైట్ ఫస్ట్ టైం జాయిన్ ఎడ్యుకే ఎడ్యుకేట్ అయ్యి మీరు రిజిస్టర్ అవుతారు సో ఒకసారి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ కావాల్సిన అవసరం ఉండదు అప్పుడు సైన్ ఇన్ మీకు డౌట్ రావచ్చు కొంతమంది ఇక్కడ అడుగుతున్నారు సైన్ ఇన్ టు కన్సోల్ అని సైన్ ఇన్ టు కన్సోల్ కూడా కావచ్చు అండి బట్ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎడ్యుకేట్ అకౌంట్ నుండి వెళ్తే మనకు మనకున్న క్రెడిట్ పాయింట్స్ అనేది అందులో నుండి యూజ్ అవుతాయి సో నేను ఇందులో ఉండే వెళ్తున్నాను సో జనరల్గా మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ నుండే వెళ్ళిపోతాం డైరెక్ట్గా ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సినేరియో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్ మాత్రం ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎడ్యుకేట్ అనేది వెళ్తాం రైట్ సో క్లిక్ ఆన్ మీ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీకు ఆప్షన్ ఇస్తాను మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ సో సేమ్ స్టెప్స్ మన నేను చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి సో త్రూ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఇప్పుడు చేసాం ఇప్పుడు నౌ వీ హ్యావ్ డన్ ఫస్ట్ స్టెప్ రైట్ నేను సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్తున్నాను ఇన్ ద ఫైండ్ సర్వీస్ ఫైండ్ సర్వీస్ టైప్ ఎస్ త్రీ అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్ సో సో ఇన్ దీనికంటే ముందు ఈ స్టెప్ కంటే ముందు ఇక్కడ ఈ సెకండ్ స్టెప్ కంటే ముందు ఏంటంటే మనం కన్ త్రూ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ నుండి కన్సోల్ చేయాలి నేను అక్కడ ఆ స్టెప్స్ రాయలేదు ఇక్కడ యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు నేను రాస్తాను క్లిక్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఓకే Click on AWS account and press enter. So. so press enter. Join. so you will <coughs> find the starter account <coughs> then click on aws educate starter account idi click cheyali click on aws educate starter account జస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి నాకు ఎన్ని క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నాకు వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చాయండి యాక్చువల్గా సో వన్ ఫిఫ్టీ క్రెడిట్ పాయింట్స్ లో డాలర్స్ వస్తే నాకు వన్ థర్టీ వన్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే నేను చాలా సర్వర్స్ క్రియేట్ చేశాను ఇది నా థర్డ్ అకౌంట్ ఐ థింక్ ఎడ్యుకేట్ అకౌంట్లో సో నేను చేస్తూనే ఉంటాను కాబట్టి నేను అది రెగ్యులర్గా ఇక్కడ డిటెక్ట్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ ఏంటిది క్లిక్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ ఓకే ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తాను చూడండి యువర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్స్ 
AWS account status is seen. Seen in the window. Click on click on AWS control. So I could AWS control and click just now. Click on AWS control. So my points and it ask to narrow on any note chase contour and an uncontour on it. Just wait for a moment. So, Ikara Manakanavats and Ikara, E steps run in and Ikara already Ivadan Jarindi in the find service. Find service in the find services type S3 and press enter in the find service S3 simple storage service. Then S3 and term under SSS SSS. In full form in and yes, 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 simple storage service S3. So, man, R3 and the Delphia R3 and the RRR. We put a cut movie. So, Allah and that S3. So, you can already get a man of Kanabar Tundi, but the first time Matram Kanabadu. So, on the game, press enter. So, man, a case three service and a record soup is soon. Otherwise, man, Kumutam services could have Kanabar Tundi. Storage the S3 and you direct a lot show. Lay the one day you can find a S3 and a click judge, no problem. So Adi Monaco director of Kelly Potundi. Right? So each step so sir copy as Kunara. So it will take so if you the step I pay any put. Next sixth step, it will take to sixth step code I pen S3 dashboard. S3 dashboard and ten and this is S3 dashboard. Okay. So next you put on the have to click the next click on create by uh, bucket. Create by bucket and then click here. So, just create bucket. I could have bucket and up to Monaco. I could have four steps. We have to follow a coni optional good on today. No problem. So, you can bucket name and edit one second. Right. So, you can give any bucket. General and date to betty and make a chapet up till a date, but it's a confusion under the next. No, no, it could a default which a region matramet is condi. So I put Mumbai good at this coach, Manamo, Kavate Mumbai, this Kunte, and the bucket create caught led free account to Walaki. So India Lamanaka center on the data center, the Mumbai region under the region cement under data centers. So US East next click on next so
సో వర్షనింగ్ అనేది నేను అక్కడ మనం చూపిస్తాను నేను ఏం ఇక్కడ ఏం చెప్ప చేయట్లేదండి క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మన బై డిఫాల్ట్ ప్రైవేట్ ఉంటుందండి బై డిఫాల్ట్ ప్రైవేట్ ఉంటుంది నేను పబ్లిక్ ని పెట్టి చెప్పడం జరుగుతుంది మనము చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే అందరు యాక్సెస్ ఉండాలని రైట్ సో ఇక్కడ మనకు ఒకటి అలర్ట్ వచ్చింది ఎస్ డిజేబుల్ చేసాము ప్రైవేట్ ని అని అంటే ఎస్ అని నేను క్లిక్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ బటన్ ఇప్పుడు లెవెంత్ స్టెప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ట్వెల్త్ స్టెప్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ బకెట్ సో వన్ బకెట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం జరిగిందండి బకెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి పబ్లిక్ ఓకే సో సో దిస్ ఈజ్ అవర్ బకెట్ మీకు ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు టు హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు నౌ యూ కెన్ ఆస్ సందీప్ గాంధీ క్లియర్ సుచరిత ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అయినా పెట్టవచ్చు వన్ సెకండ్ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ సెకండ్ ఎనీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ నేను చెక్ చేస్తాను జస్ట్ ఐఎమ్ స్టాప్ షేరింగ్ దిస్ వన్ just wait i am checking for the photograph check just on జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసా అండి వన్ సెకండ్ నా హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ వన్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ షేర్ ద స్క్రీన్ సో ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ వెబ్సైట్ ఓకే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ నేను పెడతాను ఇప్పుడు షేర్లోనే ఉంది కదా నాది ఓకే సో get started so upload here so drag and drop also we can do 
సో నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి డ్రాగన్ డ్రాప్ చేస్తాను ఫోల్డర్ కాదు నేను సో వచ్చేసి చూడండి సో ఇప్పుడు నేను అప్లోడ్ అని వేస్తున్నాను ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ జస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు అప్లోడ్ ఎందుకంటే ఇది వెబ్సైట్ కాబట్టి చాలా రిలేటెడ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి సో మొన్న మీకు చూపించినట్టు ఇక్కడ మనం కూడా ఎస్ త్రీ బకెట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా మనం ఓపెన్ చేసామండి సేమ్ ఇది కూడా మీరు చూడవచ్చు సో నా వీఆర్ ఎన్ చూడండి నా యూ కెన్ సి బకెట్ నేమ్ ఇచ్చాము ఆల్ ద స్టెప్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ యాజ్ అ పీడిఎఫ్ నో ఇప్పుడు మనం అప్లోడింగ్ ద ఫైల్స్ దగ్గర ఉన్నాం మనం ఇక్కడ అవుతున్నాయి జస్ట్ మీ వైల్ నేను ఇది చూపిస్తున్నాను మీకు యాడ్ ఫైల్స్ అండ్ డ్రా అండ్ డ్రా ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ లోకల్ కంప్యూటర్ ఇది జరుగుతుంది ఇప్పుడు సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్ ఇదే స్టెప్స్ మనం చూస్తుంటాము ఇంకా అప్లోడ్ అవుతూనే ఉన్నాయి సో ఇక్కడ దీని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఇది అప్లోడ్ చేసాము అప్లోడ్ చేస్తుంటేనే మనకి ఇలా వస్తున్నాయి ఇట్ విల్ టేక్ టూ ఓర్ త్రీ మినిట్స్ టైం సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి క్లిక్ ఆన్ ద పర్మిషన్ సో ఈవెన్ ఈవెన్ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వకుండా చేద్దాము సో సో మీకు ఈ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనుకుంటున్నామండి దినేష్ కడప గారు మేము ఇప్పుడు మనం అదే ప్రొసీజర్ చెప్తున్నాము సో ఇక్కడ నేను టైప్ కూడా చేయడం జరిగింది చూడండి సో ఒకసారి క్రియేట్ బకిన్ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద బకెట్ నేమ్ సెలెక్ట్ ఏది యూజర్ బట్ ఇక్కడ మాత్రం మిమ్మల్ని అడ్వైస్ ఏంటంటే డోంట్ చేంజ్ ద రీజియన్ నేమ్ ఇక్కడ రీజియన్ నేమ్స్ అనేది ఏం చేంజ్ చేయకండి సో ఇక్కడ నేను అంటే లక్ష్మణ్ 
అసలు ఫస్ట్ మీరు రినేమ్ చేసుకోండి రినేమ్ చేసుకున్న వాళ్ళతో నేను మాట్లాడాలనిపించాలి మీ ఏ డిస్టిక్ తెలియదు అక్కడ ఎస్ వెంకటేష్ సో మీకు వాట్సాప్లో వస్తుందండి ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ యూ డోంట్ వరీ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ నేను అది కొంచెమే ఫైల్స్ పెట్టా బట్ అయినా కానీ ఇంత ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది నేను కొన్ని ఫైల్స్ కూడా డిలీట్ చేయడం జరిగింది సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఒక వెబ్సైట్ కాబట్టి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది వెంకటేష్ గారు మీరు దీంట్లో మేము ఇచ్చాం కదా సర్టిఫికేట్ ఆన్లైన్లో ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా మీకు డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుందని యూ కెన్ మనం చెప్పినవన్నీ దాంట్లో ఉంటుంది అదే ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది డిజిటల్ అండ్ మేము కూడా క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ అయిన తర్వాత మేము ఇస్తాం మీకు పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఎస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్ హై ఉంటే అవుతుందండి ఎస్ శిరీషాజీ మీ మెయిల్ ఐడీస్కి వస్తాయండి మీరు మాకు ప్రొవైడ్ చేసిన మీ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడీకి వస్తాయి వంశీకృష్ణ మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలేదండి ప్లీజ్ ఆస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండి సునీత గారు మీరు తర్వాత అడగండి ఈ రిలేటెడ్ విధంగా అడగండి ఎస్ శ్రీ బకెట్ బకెట్ ని డైరెక్ట్ గా డిలీట్ చేయలేము ఫస్ట్ మన ఫైల్స్ ని డిలీట్ చేసాక చేస్తాం Yes, you can use Shivakumar from Kadapa. Storage and unlimited and S3 bucket law. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉంటే బెటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే బెటర్ ఎస్ ఇవ్వచ్చండి మహేష్ ప్రకాశం ఓకే అండి సుచరిత ఇప్పుడు నేను డౌన్లోడ్ చేసిందే మోస్ట్లీ ఐ విల్ షేర్ మీకు షేర్ చేస్తానండి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే పెట్టానో అది నేను షేర్ చేస్తాను సుచరిత జీ వి విల్ షేర్ విత్ యూ అంటే వాణికి షేర్ చేస్తాను వాణి విల్ షేర్ విత్ యూ సాయి సుష్మ గారు ఈ సీటు కూడా చెప్తామండి ఎగ్జామ్ అయిపోయాక చెప్తామండి ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కొంత ఫిల్టర్ చేయాలి గంజాల లోహిత గారు ప్లీజ్ రీనేమ్ విత్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్
పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ నాట్ సేఫ్ సేఫ్ కాదండి నేర్చుకోవడానికి మనం చూస్తున్నాం అది నేను ప్రైవేట్ ఇచ్చాను అనుకోండి మీ ఎవరికి కనబడదు సైన్ <laughs> సో ఇప్పుడు మనం ఈ కన్సోల్ కంపెనీ వెళ్ళాలి కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూ సెకండ్ అనేది క్లిక్ చేస్తాం ఏడబ్ల్యూ సర్టిఫికెట్ స్టార్ట్ అకౌంట్ సార్ చెప్పారు ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ అని క్లిక్ చేస్తే మనం మన డాష్ బోర్డ్ అనేది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది ఎస్ మనకి ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అన్నీ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి అండ్ మనం ఇప్పుడు మన ఎస్ త్రీ బకెట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సో ఎస్ త్రీ అనేది ఇక్కడ సెర్చ్ బాక్స్లో కొడితే ఫస్ట్ స్టోరేజ్ వస్తుంది అండ్ ఎస్ త్రీ ఇన్ ద సెన్స్ మనకు తెలిసిందే సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ అది అది పర్పస్ ఏంటంటే అదొక అదొక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట సో అది ఆబ్జెక్ట్ దేనికంటే మనం స్టోర్ చేయడానికి కానీ రిట్రైవ్ చేయడం కానీ ఎంత ఎలాంటి డేటా అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కడి నుంచి డేటా ఫ్రమ్ ఎనీ వేర్ టు ఓకే మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసింది ఇది ఇది ఎస్ త్రీ బకెట్ అనమాట ఎస్ త్రీ బకెట్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ అది ఫోల్డర్ టైప్ అది ఒక రూట్ ఫోల్డర్ అనమాట ఓకేనా సో మనం నార్మల్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎస్ త్రీ బకెట్ ఇది అనేది యూనిక్గా ఉండాలి నేమ్ అనేది సో ట్వంటీ సెకండ్ జోలో పెడదాం ట్వంటీ సెకండ్ జూలై ఏడబ్ల్యూస్ డెమో ఇంకా అది ఎందుకుగా ఉండాలి అండ్ రీజన్ అనేది తెలిసింది డిఫాల్ట్గా పెట్టాలి అండ్ వర్షనింగ్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పోతే ఇక్కడ బా బ్లాక్ వాళ్ళ పబ్లిక్ యాక్సెస్ అని ఉంది అంటే మనం ఎవరికైనా పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి మనం బ్లాక్ చేయాలని అడుగుతుంది కానీ మనం క్లిక్ చేసే తీసేసేయాలి ఎందుకంటే మనం మన ఈ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్కి ఒక ఫైల్ అనేది ఉంటుంది కదా లైక్ ఏంటంటే లింక్ అనేది ఆ లింక్ ఎవరికైనా యాక్సెస్ అవ్వాలి కాబట్టి మనం పబ్లిక్ యాక్సెస్లో పెడతాం అండ్ ఇక్కడ మనం ఈ చెక్ బాక్స్ టైట్ కొట్టాలి ఎందుకంటే మనం అది జస్ట్ వార్నింగ్ ఇస్తుంది మనం బకెట్కి ఇస్తున్నాం మన ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు సో మనం హోల్ బకెట్కి పర్మిషన్ ఇస్తాం అనమాట పబ్లిక్ యాక్సెస్ అని సో మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ సెకండ్ జూలై ఏఎస్ ఏడబ్ల్యూ స్కీమ్ ఇప్పుడు మనం డెమో ఉంది ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ కానీ ఫైల్స్ కానీ లేకపోతే ఎలాంటివైనా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో డ్రాగన్ డ్రాప్ ద్వారా చేయొచ్చు లేకపోతే యాడ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ నుంచి అయినా త్రీ డాక్ చేయొచ్చు జస్ట్ నార్మల్ ఫిక్స్ ఇది సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ అప్లోడ్ చేస్తాను మనం నెక్స్ట్ కొడితే దాని వర్షన్ కంప్లీట్ వర్షన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి మనకు తెలుస్తుంటుంది కానీ మనకి ఇది అంత అవసరం లేదు కాబట్టి నార్మల్గా చెక్ చేద్దాం దాని పర్మిషన్ అనమాట రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం మనం క్రియేట్ చేస్తున్న ఫైల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కింద స్టోర్ అవుతుంది కదా ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అనేది దానికి పర్మిషన్స్ ఉంటాయి మనం ఎవరైనా యాక్సెస్ ఎవరైనా డిలీట్ చేయగలరా లేకపోతే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సమ్ సో రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్స్ కోసం అండ్ ఇది అండ్ మనం చెప్పే ఇది అంటే స్టాండర్డ్కి ఇంటెలిజెంట్కి గ్లేషియర్కి ఒక పర్మిషన్స్ ఉంటుంది అనమాట అంటే థర్టీ డేస్ థర్టీ డేస్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది 
అండ్ స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైనింగ్ అంటే అదొక సిక్స్టీ డేస్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది లేసేయర్ అంటే నైంటీ డేస్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది మనం ఫైల్ని ఎప్పుడు పడితే యూజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దాని తగ్గట్టు మనం మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇదేం చెప్పలేదు సార్ నార్మల్గా నేర్చుకున్నాను ఇదేం అవసరం లేకుంటే నార్మల్గా అప్లోడ్ చేసేస్తుంది కాకపోతే మనకు ఐడియా ఉండాలని సో అన్నీ ఓకే అయిపోయిన తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తారు ఈ బకెట్కి ఈ ఓవరాల్గా ఈ వచ్చే పర్మిషన్స్ మరి ఇవన్నీ కానీ మనం ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం ఇది మన ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా మనం ఒక ఇమేజ్ ఫైల్ తీసుకున్నాం ఇమేజ్ ఫైల్ దాంట్లో ఒక డీటెయిల్స్ కానీ దాని యొక్క పాత్ కానీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఇక్కడ లింక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ వివరాలు అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తారో లేదా చూద్దాం సో ఓపెన్ లింక్ అని సో కాపీ లింక్ చేయాలి యాక్సెస్ డినైడ్ అయింది ఎందుకంటే మనం మనం బకెట్కి ఎస్ త్రీ బకెట్కి అనేది పర్మిషన్ ఇచ్చాం తప్ప ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వలేదు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం దాన్ని పబ్లిక్ కింద మనం చేస్తాం సో రైట్ క్లిక్ చేస్తే దాని యొక్క తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి మీకు పబ్లిక్ అని మీ పబ్లిక్ కొడితే ఇప్పుడు అడుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ అనేది ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో మీ పబ్లిక్ అని కొడితే దాన్ని పర్మిషన్ మార్చేది మనం చెక్ చేయాలి జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేస్తే కండిషన్ ఇలాగా అంతే అండ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించింది అండ్ హోల్ హోల్ బకెట్ అంటే ఎస్త్రి బకెట్ ఎస్త్రి బకెట్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం ఒక రూట్ రూట్ ఫాల్డర్ లెక్క ఓకేనా అండ్ వర్షన్ అనేది వర్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు వర్షన్ గురించి నేర్చుకున్న నార్మల్గా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ని అప్లోడ్ చేస్తాం మళ్ళీ దాంట్లో సమ్ చేంజెస్ సమ్ చేంజెస్ అనేవి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం సో అది వర్షన్ అనేది మనం ముందుగా డిఫాల్ట్గా ఇనే డిసేబుల్ అయి ఉంటుంది ఇనేబుల్ చేస్తే ఎనేబుల్ చేస్తే సో వర్షన్ అనేది నార్మల్గా ఇప్పుడు చూసారు కదా ఎస్ త్రీ బకెట్లో డిసేబుల్ అయింది వర్షన్ కానీ మనం నార్మల్గా మనం ఇనేబుల్ చేస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి అదొక ఈ ఈ పర్టికులర్ డేట్కి ఫాలో అవుతుంది అన్నమాట వర్షన్ అనేది ఫాలో అవుతుంది దానివల్ల ఎప్పుడైనా చేంజెస్ చేస్తే ఈ వర్షన్ టు వర్షన్ చేంజ్ అయిపోతుంది అది సార్ కంప్లీట్గా చెప్తారు నార్మల్గా అని తెలిసి సేవ్ చేసాం ఇప్పుడు ఇదే ఫైల్ మళ్ళీ నేను ఇంకోటి అప్లోడ్ చేస్తాను అప్లోడ్ చేస్తే ఆ ఫైల్ ఉందో లేదో తెలుస్తుంది అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫైల్ మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తే ఆ ఫైల్ అనేది కనిపిస్తుంది తప్ప ఈ ఫైల్ కనిపించదు ఓకేనా మనం చెక్ చేద్దాం అండ్ సేమ్ ఫైల్ అంటే వర్షన్ కోసం మనం తెలియడానికి అంటే వర్షన్ అనేది ఏంటి మనం అప్డేటెడ్ వర్షన్ చూపించాలి నార్మల్ వర్షన్ అవసరం లేదు ఓకేనా అందుకని సేమ్ వర్షన్ అప్లోడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ప్రోగ్రెస్లో ఉంది సక్సెస్ త్రీ సక్సెస్ అయింది అంటే అప్లోడ్ అయింది అనమాట సక్సెస్ఫుల్గా అప్లోడ్ అయింది కానీ ఇక్కడ మనం కనిపించట్లేదు కనిపించట్లేదు కాదు అంటే ఇది ఈ పాత వర్షన్కి అప్డేటెడ్ వర్షన్ కదా అంటే పాత వర్షన్ ఉన్న ఫైల్ని ఓవర్ రైడ్ చేసింది అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఇదే కనిపించాలి అది అవసరం లేదు ఒకవేళ మనకు కనిపించాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వర్షన్స్ అనేవి ఎనేబుల్ అయి ఉంది చూసారా ఇక్కడ హైడ్ అని ఉంది ఇక్కడ షో కొట్టాం అనుకోండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసారా ఇక్కడ ఇక్కడ పాత వర్షన్ అనమాట ఇది ఇందాకలా మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఎందుకు పిక్ అనేది ఓపెన్ చేసి మనం ఆ ఫైల్ని ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ని ఇక్కడ పెట్టాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్త వర్షన్ అనమాట అంటే కొత్తగా అప్లోడ్ చేసాం అప్పుడు మార్పు ఎంత కదా కొత్త వర్షన్ వచ్చింది కదా సో దాన్ని ఇది చూపిస్తుంది అనమాట దానికంటే వర్షన్ కంటే ఒక ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ప్రతి ఫైల్కి ఒక ఒక ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది కాకపోతే మనం లేటెస్ట్గా ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తామో దానికి దానికి వర్షన్ అనేది కాపీ అయిపోతుంది ప్రీవియస్ వర్షన్కి నల్ అనేది అసైన్ అవుతుంది ఓకేనా నార్మల్గా అయితే ఇలాగే ఉంటుంది వర్షన్ గురించి మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం చెప్పాను అండ్ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఇదే 
ఓకేనా ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఇది నార్మల్గా మనం ఇప్పుడు రెండోసారి అప్లోడ్ అప్లోడ్ చేసాం ఫైల్ కానీ అది ఏం చేసింది ఓవర్ రైట్ చేసింది ఎందుకంటే ఇది కొత్త వర్షన్ కాబట్టి ఎందుకంటే మనం వర్షన్ అనేది ఇనేబుల్ చేసాం కాబట్టి లేకపోతే నార్మల్గా ఇనేబుల్ చేయకపోతే ఈ ఈ పార్ట్ అనేది వర్షనింగ్ అనేది ఇనేబుల్ చేయకపోతే మనకి అలా కనిపించదు ఎందుకంటే మనం ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు రోజుకి రోజుకి మనం ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటే మనం ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తుంటాం అంటే లైక్ కొత్త ఫైల్స్ని అప్డేట్ చేయడం కానీ సో అందుకని ఉపయో అది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ వర్షన్ అనే ఈ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా అండ్ ఇంకా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ పర్మిషన్స్ మనం ఇప్పుడు ఈ పర్మిషన్ అనేది ఎస్త్రిక్ సంబంధించి అనమాట ఇది హోలీ ఈ ఈ బాక్స్ ఉంది కదా ఈ కాలమ్స్ అనేది ఎస్త్రిక్ సంబంధించి అంటే బకెట్ సంబంధించింది రూట్ ఫోల్డర్కి సంబంధించింది సో మనం మనం స్టార్టింగ్లోనే మనం చెప్పాము అంటే ప్ల పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది తీసేసాం సో పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది ఎక్కడ తీసేసాం ఫస్ట్లోనే మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తీసాం అందుకని ఇక్కడ ఆఫ్ అని చూపిస్తుంది మనం ఇప్పుడు మనం ప్రైవేట్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోం ఓకేనా ఎడిట్ చేసుకొని ఇక్కడ బ్లాక్ ఆల్ పబ్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక్క నిమిషం ఈ ఫైల్ ఈ ఫైల్ అనేది మనం చెక్ చేస్తాం దీనికి మన కొత్త మరి పాత వర్షంలో మనం మై మే పబ్లిక్ని అంటే మేక్ పబ్లిక్ చేస్తాం అంటే పబ్లిక్ని చేస్తాం కానీ ఈ కొత్త వర్షంలో చేయలేదు కదా సో అందుకనే ఇది చూపిస్తుంది మనం దీన్ని కూడా మేక్ పబ్లిక్ చేద్దాం అప్పుడు అది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా మనం మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఇనేబుల్ చేసాం పబ్లిక్ అనేది యాక్సెస్ పర్మిషన్ ఇచ్చాం కానీ మనం ఎస్త్రీ బకెట్కి మనం తీసేద్దాం ఎస్త్రీ బకెట్ తీసేయాలంటే ఇక్కడ ఉంది పర్మిషన్స్ అంటే అప్పుడు ఎడిట్ చేసుకుని ఫస్ట్లో మనకి ఇచ్చారు కదా అది ఎడిట్ చేస్తాను ఓకేనా అది చెప్పడానికి అది ట్రై చేశాను అండ్ బ్లాక్ ఆల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ సో ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ బీ బ్లాక్ ఫర్ దిస్ బకెట్ అండ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద బకెట్ సో మనం ఈ ఎస్ త్రీ హోల్ బకెట్కి మనం మనం ప్రైవేట్ కింద పెడుతున్నాం అన్నమాట అందుకని మనం కన్ఫర్మ్ చేయాలన్నమాట దాన్ని జస్ట్ కన్ఫర్మ్ అని రాస్తే చాలు సో ఇప్పుడున్న పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఎక్కువ మనం చెక్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు పర్మిషన్ లీన్ అయింది ఓకేనా ఎందుకంటే మనం ఎస్త్రీ బకెట్కి మనం ప్రైవేట్ కింద పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అది లేదు అలాగా మన ఎస్త్రీ బకెట్కి వేరేగా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్కి వేరేగా మన పర్మిషన్స్ అనేవి ఇచ్చుకోవచ్చు ఎస్త్రీ బకెట్ అంటే ఇక్కడ మనం బోల్డ్ ఫైల్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయొచ్చు ప్రతి దానికి ఇప్పుడు మనం ప్రతి దానికి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న అదే ఎస్త్రీ బకెట్లో ఉన్న ప్రతి దానికి మనం మనం ప్రైవేట్ చేస్తాం అనమాట సో దానికి పర్మిషన్ అనేది ఉండదు ఓకేనా సో దర్శిత్ గాయస్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగింది హలో నాకు మధ్యలో స్ట్రక్ అయింది నేను సిస్టమ్ 
మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు ఈ మేము పంపించే ఈ పే పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా మీకు పంపిస్తామండి సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ డూ దీస్ ఇప్పుడు ఈ మనం ఈరోజు చెప్పింది కూడా ఎస్ త్రీ బకెట్ your hand uh, you can speak anything if you want మీరు డౌట్ అడిగింది అదేం అవసరం లేదండి ఎవ్రీ టైం వర్షన్ చేంజ్ చేయాల్సిన చేంజ్ చేసి అనేది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అనేది దానికి ఏం దట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్ట్స్ టు పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ వర్షనింగ్ అనేది దానికి దీనికి సంబంధం లేదు సో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నదే ఎస్ త్రీ బకెట్ ఐ థింక్ అంత క్లారిటీ అయిపోయింది కదా సో వెబ్సైట్ కూడా స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కూడా పెట్ట పెట్టగలుగుతారు కదా మీరు స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఎస్ త్రీ బకెట్ లో స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కూడా పెట్టగలుగుతారు కదా కాకపోతే అక్కడ ఒక జేసన్ కోడ్ అనేది మనం చేయాలండి అది క్లౌడ్ ఫ్రంట్ కెళ్ళేసి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి నేను అది చూపిస్తాను ఐ ఐ థింక్ ఇట్ మైట్ అప్లోడెడ్ వేర్ ఐ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఐ రెజ్యూమ్ ఫ్రమ్ దేర్ సో ఎస్ త్రీకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రీసెంట్లీ విజిటెడ్ సైడ్స్ అని కనబడుతుంటాయి సో ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసింది ఇది డేట్ కూడా ఉంది కాబట్టి నాకు ఐ కెన్ ఈజిలీ ఐ హోప్ ఆల్ ద నెక్స్ట్ చూడండి సో ఒక అప్లోడ్ చేశాను నేను నా వాయిస్ వినబడుతుంది కదా జస్ట్ నాకు ఒకసారి
వాయిస్ వినబడుతుందా ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్ ప్రాపర్లీ ఓకే రైట్ ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఆపేసానో వేర్ ఐ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ దే రైట్ సో మనం చూడండి సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిదంటే అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ గో టు యువర్ బకెట్ సో ఇది ఇది పబ్లిక్ చేసాం కదా మనం మనకు కనబడుతుంది ఇది సో ఇక్కడ జస్ట్ ఇప్పుడు మనం మనము పర్మిషన్కి వెళ్తున్నామండి just to click on this permission right block all public access so idi bucket block adi public lane undi idi okay next to bucket policy click chestunam so manam inta mundu cheptunattu just nenu okka saru ఆగండి నేను మనకు అది తెలుసు కదా జేసీ అని కోడు మనకు ఆల్రెడీ కాపీ పేస్ట్ ఉంటుంది సో మనము కాపీ కూడా చేసుకోవచ్చు వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ నేను ఇంతకుముందు బోర్డ్ ఫైల్ సో ఇందులో మోస్ట్లీ ఇందులో ఉంది అనుకుంటాను వన్ సెకండ్ సో ఇది ప్రస్తుతానికైతే మీకు ఇచ్చేస్తామండి ఇది ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ జస్ట్ కాపీ దిస్ కోడ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటిదంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ బకెట్ నేమ్ హియర్ సో బకెట్ నేమ్ ఏముంది సో చూడండి ఆర్ఏజి బియు సికే ఈటి ట్వంటీ సెకండ్ జేయుఎల్వై టూ జీరో టూ జీరో రైట్ సో అది రినేమ్ చేసాము జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటిది క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ప్రస్తుతానికి ఈ కోడ్ మీద మీరు ఏం ఎక్కువ ఆలోచించవద్దు ఇట్ ఈస్ ఎ ఎగ్జిస్టెడ్ కోడ్ ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ కాపీ పే చేయండి బట్ నెక్స్ట్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్లో మనకు అథరైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్లో మీకు అది వస్తుంది ఈ జేసన్ కోడ్ మీద కొంచెం డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది సో దెన్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఎలాబొరేట్లీ ఈ అప్పుడు అప్పటి వరకు దీని మీద మీరు ఎక్కువ ఆలోచించవద్దు సో మేము ఇప్పుడు నేను ఇది కాపీ నేను మీకు పంపిస్తాను కూడా ఈ కోడ్ సో ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేయండి ఓకే సేవ్ దిస్ వన్ ఆల్రెడీ సేవ్డ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటిది సో సేవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ మిమ్మల్ని అందరినీ ఇది 
దీన్ని స్టాప్ చేసి మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను జస్ట్ అన్నోయింగ్ చేస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఎస్ చూడండి సో దిస్ పాలసీ ఇస్ ఫినిష్ నౌ సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అనేది హో హోస్ట్ చేస్తున్నాం నౌ నౌ వీఆర్ హోస్టింగ్ ద స్టాటిక్ వెబ్సైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ ఎందుకంటే ఇది చూడండి ఇక్కడ డిజేబుల్డ్ అయి కనబడుతుంది ఓకే నౌ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ డిజేబుల్డ్ నౌ వీ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అండ్ ఎనేబుల్డ్ సో దీన్ని మనము ఎనేబుల్ చేస్తున్నాము సో దీంట్లో ఫస్ట్ పేజ్ ఏంటి కనబడాలి అంటే ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ నాకు ఉంది కదా ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని వన్ సెకండ్ డౌన్లోడ్ ఫైల్స్ ఎస్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఫస్ట్ కనబడాలి సో దిస్ ఈజ్ ఆప్షనల్ సో మనకి ఏదైనా రీడైరెక్ట్ కావాలనుకుంటే ఇది ఆప్షనల్ అంటే మనకు ఒక్కొక్కసారి ఓల్డ్ వెబ్సైట్ మనం టైప్ చేసినా కానీ ఇట్ రీడైరెక్ట్ టు న్యూ వెబ్సైట్ సో అలాంటి ఆప్షన్ ఏదన్నా కానీ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి మనం ఏది క్లిక్ చేస్తే అదే ఓపెన్ కావాలి కాబట్టి నేను దీన్ని ఆప్షనల్ గా పెట్టేస్తున్నాను సో మనం ఫస్ట్ క్లిక్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ రైట్ సో ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటిది సో ఇప్పుడు కూడా వర్షనింగ్ అంటే మనం వెబ్సైట్ కలా వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు వర్షనింగ్ కూడా మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవడం బెస్ట్ సో ఎందుకంటే ప్రతిసారి మారుతూ ఉంటాయి అవి అంటే కొత్త ఏదైనా మనం అప్లోడ్ చేసినా కానీ ఇట్స్ నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ యూఆర్ఎల్ సో దానికి సపరేట్ గా మనము మళ్ళీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇది కొత్తది ఇది పాతది అని సో అలా అవసరం లేకుండా వర్షనింగ్ కూడా మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది మనకు రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటిది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది అంటే సో మనకు క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనే దానికి వెళ్ళాలి సర్వీసెస్ కి సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి జస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ద సర్వీసెస్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే అక్కడ నుండే మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ యూఆర్ఎల్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం సో క్లౌడ్ సో ఇక్కడ వన్ సెకండ్ చూడండి ఇక్కడ సో నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ద క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఇంతకుముందు మీకు డౌట్ రావచ్చు మీరు నోట్ ఫైల్ కానీ జేపీజే ఫైల్స్ పెట్టినప్పుడు క్లౌడ్ ఫ్రంట్ వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు మనము స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ ఎందుకు వెళ్తున్నామని సో ఇక్కడ ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ సో మెనీ పర్సన్స్ మే యూజ్ నా వెబ్సైట్ ని ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఏంటిది అనేది ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ద్వారా మానిటర్ చేయొచ్చేది ఓకే సో దీనికి నేను ఏంటిది క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ వెబ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏంటిది క్రియేట్ అయ్యే వెబ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సో దీనికి నేను గెట్ స్టార్టెడ్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఈ డొమైన్ నేమ్ ఏంటిది అనేది మనం ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసింది ఏంటిది ఇక్కడ
సో ఇదే కదా చూడండి జస్ట్ వెయిట్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ఏ కాల్ హలో చూడండి ఇక్కడ సో మనకు డొమైన్ లేదు కాబట్టి ఆ బకెట్ యొక్క మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఆర్జిన్ డొమైన్ నేమ్ రైట్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ పాత్ సో ఆర్జిన్ క్లాస్ పాత్ జస్ట్ స్లాష్ అండ్ టచ్ చేయండి దట్ ఇట్ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ జస్ట్ లీవ్ ద ఆల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్స్ అన్ని డిఫాల్టే ఉంచేసేయండి ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఇక్కడ లాస్ట్ మనకి క్రియేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని కనబడుతుంది జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ క్రియేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని ఉంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత డిప్లాయిడ్ అని వస్తుంది జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ సో మనం ఎందుకు క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనే టూల్ ని మనము యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ బికాస్ వీఆర్ యూజ్ వీఆర్ డెప్లాయిడ్ వన్ డెప్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఒక వెబ్సైట్ ని డెప్లాయ్ చేసాము దాన్ని నేను మానిటర్ చేయాలి సో దానికోసం అనేది నేను క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో నో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఎనేబుల్ అయ్యండి progress la undane it will take uh, for a while సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేటస్ మనకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ సాయిశిష్మ గారు మీకు అది ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ పంపిస్తామండి మీకు ఈ రోజు ఎలా అయినా మీకు పంపిస్తాం సో ఇక్కడ వాణి గారు కూడా మీకు పెట్టారు చూడండి ఇక్కడ ఈ జేసన్ కోడ్ అంటాం దీన్ని దీన్ని దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెబ్ సర్వీసెస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి ఆర్ నాట్ టాకింగ్ ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత బెటర్ అనే దీని మీద మేము ఎక్కువ మాట్లాడట్లేదు దిస్ ఈస్ అ జేసన్ కోడ్ సో ఎస్ మానిటరింగ్ చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇదే కదా డెప్లాడ్ అయిపోయింది మనకు రైట్ నేను కొన్ని డిజబుల్ కూడా చేయడం జరిగింది అనవసరంగా ఎక్కువ నేను నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఎస్ త్రీ సర్వీసెస్ మనం ఎక్కడి నుండి అయినా సర్వీసెస్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఎస్ త్రీ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ త్రీ సో ఈరోజు క్రియేట్ చేసిన 
ఇంకా పబ్లిక్ అని వచ్చేసి చూడండి క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ సో ఇక్కడ మనము బకెట్ పర్మిషన్ ఫోటో సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫన్ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఎండ్ పాయింట్ అని కనబడుతుంది కదండి చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వెబ్సైట్ లో దిస్ ఈస్ దూఆర్ఎల్ సో సో ఇప్పుడు నేను మా పంపిస్తున్నాను చూడండి మీరు అది ఒకసారి క్లిక్ చేయండి అది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాం మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు ఈ యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుందండి సో ఫస్ట్ మనం ఏంది ఎస్ త్రీకి వచ్చేస్తున్నాం మళ్ళీ బ్యాక్ అక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ అయిపోయాక సో సో ఇక్కడ మన బకెట్ దగ్గర క్లిక్ చేసి రావట్లేదా వన్ సెకండ్ ఉండండి రావట్లేదా యా వి విల్ సి మీ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుందా సో నేను ఒక్కసారి చూ చూడండి ఫార్మేషన్స్ ప్రాపర్టీస్ స్టార్టింగ్ వెబ్సైట్ మధ్యలో నాది స్ట్రక్ అయిపోయింది కదా ఏదైనా ఫైల్ రాలేదా ఏంటి అని చూస్తున్నాను సో కొన్ని ఫైల్స్ అనేది డౌన్లోడ్ కాలేదండి యాక్చువల్ గా జస్ట్ ఒకసారి ఒకసారి లెట్ మీ చెక్ వన్ సెకండ్ సో మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తున్నాను బకెట్ పాలసీ సో ఇది కాపీ పే చేసాం మనం just wait for a moment we are checking నేను కొన్ని మళ్ళీ ఒకసారి డిలీట్ చేసి చూపిస్తున్నాను అండి సేమ్ ప్రొసీజర్ జస్ట్ మధ్యలో స్టక్ అయింది కదా ఎస్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డిలీట్ అండ్ నౌ
so it is deleted now so one second so malli oksa nenu drag and drop chesan abhi so upload avutundi ee time iskuntundi just at least 5 minutes time iskunte upload cheyaniki సో మనం ఈరోజు మనం ఏమేమి చేసాం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాము ఒకటి చూపించడం చూపించడం చేయడం జరిగింది సెకండ్ వన్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అనేది హెలో హోస్ట్ చేయాలని చూపిస్తున్నాం మనం సో ఇంతకుముందు ఏమైతుందంటే డైరెక్ట్ అది ఫోల్డర్ ఫోల్డర్ కాపీ అయిందండి దానివల్ల కొన్ని ఫైల్స్ రాకపోవడం కానీ ఫోల్డర్ కానీ ఉండదు డైరెక్ట్ ఫైల్స్ అనేది నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో మీ కామెంట్స్ ఏమన్నా చాట్ బాక్స్ ఏమైనా ఉంటే చూస్తున్నాను గాడ్ శివ ఇమేజ్ వచ్చిందా శివ ఇమేజ్ ఏం పెట్టలేదు ఓకే సార్ ఇక్కడ ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి జనరల్ గా స్టార్టింగ్ వెబ్సైట్ కి దాని రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తుంటాం ఓకే ఇక్కడ ఫైల్స్ ఏం మనకి ఏం లిమిటేషన్స్ ఏమి ఉండవు మంది అడుగుతున్నారు డ్రైవ్ కి దీనికి ఏంటి తేడా అనేది సో డ్రైవ్ ఏంటి అంటే దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అనేది మనం ఓపెన్ చేయడానికి ఉండదు డ్రైవ్ లో ఓకే సో ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మంచినాథ్ గారు ఎస్సి బకెట్ లో లిమిట్ అనేది ఏం లేదండి మీరు ఎంత యూజ్ చేసుకుంటారు ఇట్స్ ఎలాస్టిక్ ఓకే సో మనకు ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది అసలు పర్సనల్ టోటల్ గా పర్సనల్ మనకు టోటల్ గా పర్సనల్ 
బట్ ఇందులో ఎస్ త్రీ బకెట్ అనేది మన క్లౌడ్ లో కొండే వీఆర్ గివింగ్ అవర్ క్లయింట్స్ మన రిసోర్స్ అనేది క్లయింట్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇస్తున్నాం బట్ గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది ఏంటిది అది మన పర్సనల్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం సో వెంకట సాయి మనోహర్ గారు వై వి యూజ్ ఎనేబ్లింగ్ స్ట్రాటజిక్ బకెట్ ఎనేబ్లింగ్ అంటే ఏంటిది వర్షనింగ్ అంటున్నారా మీరు యూజ్ ఆఫ్ ఎనేబ్లింగ్ స్టాటిక్ సో క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది నేను చూపిస్తా అండి ఇది ఒకసారి అయ్యాక మనం దాంట్లో మానిటర్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని వ్యూస్ చేశారు ట్రాఫిక్ ఎంత ఉంది అనేది చూసుకోవచ్చు మనం ఒకసారి డిలీట్ చేసిన తర్వాత అది వేరే వాళ్ళు అదే పేరుతోటి చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో దెర్ ఇస్ నో వీ వీ కెనాట్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ యు హెట్ క్రియేట్ అగైన్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఎక్కడ అంటే ఏ బ్రౌజర్స్ యూజ్ చేశారు క్లైంట్స్ రీజియన్స్ ఏంటివి అవన్నీ మనకు అందులో చూడవచ్చు మళ్ళీ రీసైకిల్ చేయలేమండి మనము డిలీట్ చేసిన బకెట్ ని రీసైకిల్ చేయలేము నువ్వు రీసైకిల్ చేయాలంటే మీలో ఒకసారి ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి మాట్లాడి వీ హెవ్ టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్ అది లాంగ్ ప్రొసీజర్ ఆ లోపు వేరే వారు ఎవరైనా క్రియేట్ చేస్తే వీ కెనాట్ వీ కెనాట్ గీ ద గ్యారంటీ ఫర్ దట్ రేపు ఎగ్జామ్ లో టాపిక్ అప్ టు ఎస్ త్రీ అండి అక్కడ మనము జావా ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలండి అంటే యూఆర్ టాకింగ్ ఐ బిలీవ్ దట్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డైనమిక్ వెబ్సైట్ ఓకే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి చంద్రశేఖర్ గారు విజయనగరం మీరు ఎంత కాలమైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి మనం బిల్లు కడుతూనే ఉంటాం అక్కడ మీరు టేబుల్ కేబుల్ కనెక్షన్ తీసుకొని ఎంత కాలం అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బిల్లు కట్టిన అనే రోజులు మీరు బిల్లు కట్టినప్పుడు కేబుల్ కనెక్షన్ కట్ చేసి పోతాడు ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటుంది సో స్టాటిక్ డైనమిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటిది అని అంటే హెచ్టిఎంఎల్ లో చేస్తే అది స్టాటిక్ ఓకే పైథాన్ గానీ జావా గానీ అంటే సర్లెట్స్ గానీ జేఎస్పీస్ గానీ అంటే జావా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడుతున్నా అది డైనమిక్ అవుతుంది సో పిహెచ్పి సో ఇక్కడ స్టాటిక్ అంటే ఏంటిదంటే దట్ డేటా విల్ నాట్ బి చేంజ్ అలానే ఉంటుంది స్టాటిక్ అంటే ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటిది అంటే మారదు అని అర్థం ద స్టేట్ అనేది అలానే ఉంటుంది డైనమిక్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒకటి చూపిస్తాను మీకు ఒకటి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కి ఈ లోపు ఇక్కడ చూడండి ఏపీఎస్ఎస్సి డాట్ ఇన్ ఏంటి ఇది రావట్లేదు సో ఇక్కడ కౌంట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంటుంది చూడండి ఇక్కడ 
సో ఇక్కడ వస్తున్నప్పుడు దీని మీద డైనమిక్ అంటాము ఇక్కడ కూడా స్టాటిక్ నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి నాకు తెలిసి ఇది స్టాటిక్ ఏదైనా పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ పెడతారు చూడండి నేను హోమ్ లో చూపిస్తా అది కూడా స్టాటిక్ కే ఉంటుంది సో ఇది డైనమిక్ మారుతూ ఉంటుంది అంటే అప్పటిదప్పుడు ఇప్పుడు మనం న్యూస్ చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా బిబిసి డాట్ కామ్ సో ఇది డైనమిక్ ఇక్కడ సో ఇమ్మీడియట్ గా మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు క్రికెట్ స్కోర్ చూస్తుంటాం క్రికెట్ స్కోర్ అనేది ఏంటిది ఆడ స్కోర్ అనేది ఆడ మనము మారుతూ ఉంటుంది కదా అది ఏంది డైనమిక్ అన్నట్టు సో ఒకసారి పెట్టి అట్లనే ఉంచేసి అది స్టాటిక్ వెబ్సైట్ సో మనకి ఇది బకెట్ అయిపోయిందా సో మీకు స్టెప్స్ అనేది పెడతామండి సో ఈ నేను మీకు పంపిస్తాను ఇవి మీ ఉందిగా మీ గ్రూప్ ఉంది కదా ఆ గ్రూప్ లోకి వచ్చేస్తుంది గుబ్బల రవితేజ గారు ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఉంటే కొంచెం తెలిసి ఉంటే చాలండి పైతాన్ కానీ జావా కానీ మనకు తెలిసి ఉంటే ఇట్స్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఎన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ఇది ఇది అప్లోడ్ కానీయండి నేను క్లౌడ్ ఫ్రంట్ కి వెళ్తాను సో మీకు ఇప్పుడే పంపిస్తాను వన్ సెకండ్ నేను మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను వన్ సెకండ్ ఉండండి మీరు సో ఈలోపు సో ఇప్పుడే మీకు పంపడం జరిగింది సో వాణి విల్ షేర్ విత్ యూ సో నేను మెయిల్ చేశానండి సో మీరు వాళ్ళకి ఒకసారి షేర్ చేయండి 
సో నేను స్టాటిక్ సింపుల్ ఏదైనా వెబ్సైట్ ఉంటే కూడా నేను పంపిస్తాను మీకు ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్ మనకు అయిపోతూ ఉంటుంది అండి అది ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే ఆల్ ద స్టెప్స్ ఐ బిన్ షేర్ విత్ యూ properties static website సో ఇక్కడ చూడండి ఇంతకుముందు మనం క్లౌడ్ ఫండ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వాకింగ్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ ఏ రీజియన్ లో ఉందో ఇక్కడ చూపిస్తుందండి చూడండి నౌ ఇట్స్ వర్కింగ్ యాక్చువల్ గా సో మీకు కూడా షేర్ చేస్తాను వాట్సాప్ లో యూ కెన్ సీ దిస్ వన్ దిస్ వెబ్సైట్ సో ఇంతకుముందు మనకి ఎర్ర వచ్చింది కదా ఇప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడు చూడండి సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి క్లౌడ్ ఫండ్ కి వెళ్తున్నాను సర్వీసెస్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ క్లిక్ ఆన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది హిస్టరీ బట్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్
సో ఇది వ్యూవర్స్ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చండి సో మనకు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి డెస్క్ టాప్ నుండి మొబైల్ నుండి ట్యాబ్లెట్ టీవీ ఓకే ఏమేమి డివైసెస్ యూజ్ చేశారు లొకేషన్స్ సో ఇంకా రాలేదు ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ సో మామూలుగా అయితే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ని బట్టి ఇక్కడ మనకు చార్ట్స్ అనేది మానిటర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇది సో రిపోర్ట్ అనాలిసిస్ చేయడానికి మనకు ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది సో నేను ఐ విల్ క్లిక్ చేసుకోండి సో ఇంకా డేటా అనేది ఎంటర్ కాలేదు ఇక్కడ సో నేను పాత పకిట్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తున్నాను సో అది కూడా నాది అది ఎవరు చూడలేదు యాక్చువల్గా యాక్చువల్ ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ అనేది వస్తుందండి అంటే జనరేట్ అవుతుంది ఏ రోజు ఏంటిది అనేది ద పర్పస్ కోసం మనం ఇది క్లౌడ్ ఫండ్ అనేది చూ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ సో ఇంత డేటా అనేది ఇంకా రాలేదు ఇక్కడ చూపించడానికి సో ఈ క్లౌడ్ ఫండ్ అనేది మనకి యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మానిటర్ చేయడానికి ఎంతమంది యూజ్ చేసేది ఏ బ్రౌ ఏ బ్రౌజరు ఓకే వాళ్ళ లొకేషన్స్ ఏంది వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏంది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ వన్ క్లౌడ్ ఫండ్ సో
So in the link data ne the raale thandi Shiva ready. Actually this is used for that one. In the one koi the in the lo oches sai. So distribution ni pa manam in the mande create jesha mande aadi ni pitta problem ni gaado. This cloud. फ्रंट क्रिय डिस्ट्रिब्यूशन सो मेरंदर एम चे इफ यू हाव युवर ओन वे सैटे पटी ददरव शांपल वे सैटे यू कैन डोन फ्रम द इंटरने यू कैन डोन स्ट्राटि वे सैट डोन फ्रम द इंटरने so tomorrow we uh, you have exam 11 o'clock kontundandi same time मन काड़ मन काड़ चूपी क्लौड फ्रंट मन क्रियेटे जस्ट ली गो बैक सो इक क्रिय क्ली मन को इक डोम जस्ट मौस प्लेस मन बकेट इक चूपे सो अभी क्लीमे उ चूँ अमेजा एस बके अवेलबल आल मन दूसरे क्रियेटा चूपी सो इक नईडी वेरे वे सैटी डेनामिकबी चूपे ओके सो इध क्रियेट प्रॉब्लम का सो मिगता नीफाट वाने क्रिय डिस्ट्रिब्यूशन अटे क्रियेट सो एम एस फोर्ड पंप Yes, this MS Word is also will be shared with you. Okay, then uh, the the moment I close this session, I'll share with you. You don't worry. I will share this uh, MS Word also. So, I'm pumping some here. Ante ka, I'm pumping some here. Nani, my name or copy is Kora. ट्वेंटी फाइव के मिनिमम फिफ्टीन मार्क्स रावी रेप एग्जाम Yeah, we have to add fields on uh, uh, location, a uh, dis district. Hmm? Church? Yeah, church. And the old and existing and church. Huh? Yeah, old existing. So thank you only T seven four G and the. Thank you, Ani. So I'm closing this session. So these.
నేను ముందే మోనిక గారు మీకు ముందే చెప్పాము ఫోన్లో అయినా మీరు రా రాయంటే రాయండి సో ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్ హెక్రా సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఉంటుంది సో వీ విల్ డిస్కస్ అండి రేపు రేపు లెవెన్ ఓ క్లాక్ మీరు వస్తారు కదా ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ ద టూ ఆప్షన్స్ వన్ ఇస్ హ్యాక్రాజ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫామ్ ఓకే ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ షీ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ అండ్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ వన్ 